لقاء اليوم يحمل عنوان اللباس في القرآن الكريم والأصل فيه قول الله جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير الله تبارك وتعالى أدخل أبانا آدم الجنة ونهاه عن شجرة فجاء الشيطان فوسوس له فأكل من الشجرة فكان أكله من الشجرة سببا في أن تكشف عورته قال الله عن إبليس ليريهما من سوآتهما أهبط آدم إلى الأرض فيما يظهر والعلم عند الله نقول هذا ظاهر القرآن أن آدم لما نزل نزل ومعه ما يستره من لباس فلهذا نسج الناس على ما كان على آدم نسج الناس على ما كان على آدم من هنا يفهم قول الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وقيل في هذا معنى آخر معان أخر فقول الله جل وعلا يواري سوآتكم يفقه منه ما يلي أو يمكن أن نقول فقهيا في المسألة كما يلي اللباس تجري عليه الأحكام الخمسة تجري عليه الأحكام الخمسة ما الأحكام الخمسة؟ الوجوب والندب والكراهة والإباحة والتحريم هذه الأحكام الخمسة نأتي بالأحكام الخمسة على اللباس ماذا يجب في اللباس؟ ستر العورة فستر المؤمن لعورته واجب وقد قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه لا تنظر إلى عورة حي ولا ولا ميت فستر العورة واجب سواء كان المخاطب ذكرا كان أو أنثى هذا الوجوب والتحريم لبس الحرير للرجال فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب وحرم الحرير على الرجال فلا يجوز للرجل أن يلبس حريرا بقيت كم حكم ثلاثة بقي الندب وهو التزين والتجمل في الجمع والجماعات والأعياد والمحافل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزين في العيدين وفي الجمع وله لباس كان يقابل به الوفود صلوات الله وسلامه عليه هذه الحال الثالثة الحال الرابعة هذا قلنا الندب الحال الرابعة الكراهة وهو أن يلبس الثري الغني ثوبا خلقا فقد جاء الشرع ينهى عن هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عليه ثياب رثة خلقة قال ألك مال؟ قال نعم يا رسول الله لي إبل وبقر وغنم قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على على عبده فهذا لا يليق أن يأتي إنسان مقتدر ويلبس ثيابا خلقة قام إمام مالك رحمه الله وكان الإمام مالك ممن يعنى بلباسه وذكروا عنه أشياء لا أظنها تصح لكن يفهم منها أنه كان رحمه الله يعنى كثيرا بهيئته كان يقول قبيح بالمرء أن يعرف دينه من ثيابه قبيح بالمرء أن يعرف دينه من من ثيابه بمعنى أن المؤمن يعرف دينه بورعه يعرف دينه بتقواه يعرف دينه بخشيته لا بأن يلبس ثياب الرثة حتى يظن الناس أنه ذو تقوى هذا مفهوم قول مالك وفيما قاله مالك رحمه الله على إطلاقه نظر لكن أنا أوجه قول مالك بمعنى أشرحه أفسره وبينه الحالة الخامسة حالة الإباحة وهو ما اعتاد الناس أن أن يلبسوه فهذا لا ينبغي للإنسان أن يخرج عما ألفه قومه وينقسم هذا الحال إلى قسمين حالات تتعلق بالأجناس وحالات تتعلق بالصناعة حالات تتعلق بالأجناس وحالات تتعلق بالصناعة حالات الأجناس فمثلا نتكلم عن العالم الإسلامي العالم الإسلامي حال من يسكن في الغرب لهم لباس معين ومن يسكن في الشرق لهم لباس معين من يسكن في الجنوب لهم لباس معين ومن يسكن في الشمال غالبا أو بعضهم له لباس معين فلا يفخر أحد بلباسه على من 
على الآخر هذا تحكمه التقاليد تحكمه الأعراف فأنت إذا عرفت رأيته عرفت أنه من بلد فلان أو من البلد الفلانية فلا نقول إن هذا أن هذا أتقى وهذا أشد بعدا عن التقوى هذه أعراف وتقاليد لا علاقة لها بالدلالة على ورع العبد أو عدم ورعه هذا ما يتعلق بالأجناس أما بالصناعات فأحيانا وليس لزاما يكون لكل أهل صنعة شيئا أو لباسا يلبسونه كما في زماننا ألا طباء لهم لبس ومن يعمل في المهن لهم لباس وهكذا هذا لا يتعلق به حل ولا حرمة لا يتعلق به حل ولا حرمة إلا أن يأتي أحدهم شيئا محرما ظاهرا حرمه الله لدينا نص من الحديث النبوي أو من القرآن من قبل يدل على يدل على تحريمه هذه قواعد عامة في اللباس النبي عليه الصلاة والسلام لبس القميص وكان أكثر لبسه والقميص لا يكون من صوف يكون غالبا من كتان وكان عليه الصلاة والسلام ورد عنه ولا يدرى هل هذا على كل أحواله أو لا أحيانا يجعل الإزار غير منعقد وقد رأى أحد الصحابة من مزينة وهو في مجلسه فوضع يده في جيب قميص جيب القميص هذه الفتحة التي يدخل منها الإنسان ثوبه إذا أراد أن يلبسه أو قميصه تسمى جيب فأدخل يده حتى لمس خاتمه الشريف الذي هو خلف ظهره عليه الصلاة والسلام ولا ريب أن هذا بادي الرأي يخل بالوقار إذ يعمد رجل إلى سيد الناس في مجلس عليه الصلاة والسلام ويضع يده في جيب قميصه حتى يصل إلى الخاتم لكن قال العلماء في تخريج هذا هذا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تواضعه لأنه لم ينهى الصحابي ومن ومن حال الصحابي يدل على أن الصحابي كان يلتمس بركة جسده صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قطعا كان بركة ظاهرة في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه وقد مر معنا مرارا أنه هو عائد من غزوة تبوك قبله قابله صبيان وأهل المدينة وكان فيهم السائب بن يزيد رضي الله عنه وكان السائب يومها صغيرة فوضع صلى الله عليه وسلم يده على رأس السائب وقال له من أنت؟ قال أنا السائب بن يزيد يا رسول الله فكأنه دعا له وبرك ووضع يده على رأس السائب هذا الصحابي الجليل عمر حتى بلغ تسعين سنة فشاب شعر رأسه بيض وشعر حاجبيه ولحيته وشاربه إلا موضع يده صلى الله عليه وسلم بقي أسود كما هو ببركة وضع يده صلوات الله وسلامه عليه المقصود قالوا هذا تخريج لما فعل الصحابي هذا هذا ما يتعلق بأحكام اللباس فقهيا ذكر الله جل وعلا لباس أهل الجنة اسكن الله وإياكم إياها قال جل وعلا ولباسهم فيها حرير وقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك الجنه نعيم كلها ونعيمها تلذذ اكثر منه حاجه تلذذ اكثر منه حاجه فان اهل الجنه لا يجوعون لا جوع فيها ومع ذلك يطعمون ولا ظما فيها ومع ذلك يشربون ولأن النوم أخو الموت لا نوم لا نوم فيها ولأنه لا يعقل الجنة ليست دار تكليف أن أحدا في الجنة سينظر إلى عورة أحد ومع ذلك يتجملون يلبسون قال ربنا ولباسهم فيها حرير وقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرا يلبسون ثيابا خضرا كل ذلك من رحمة الله جل وعلا بهم وإجلاله لهم كما ذكر القرآن هذا النوع من اللباس الذي تكسى به العورات وتستر وتجمل ذكر القرآن ألبسة أخرى ذكر لباس الحرب قال في حق داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم وهي ماذا؟ الدروع فهذا من لباس الحرب والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في درعين يوم أحد أي أنه لبس درعين صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد لأن الإسلام يجعل العقل مع النقل حاكما فالنقل حاكم على العقل 
والعقل به يعرف الإنسان كيف يزن الأمور وإلا الله يقول لنبيه والله يعصمك من الناس والصحابة لن يتركوا أحدا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب ومع ذلك العقل يقول أنه يلبس درعا يتقي بها سيوف الأعداء والمراد أن الإنسان يتوكل على الله ويكون له عقل من الله يأتيه فضل يزن به يزن به الأمور قلنا هذا وعلمناه صنعة لبوس لكم كذلك جاء في القرآن ما هو أعظم من هذا كله وهو لباس التقوى قال الله أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ريشا يعني النعيم الزيادة الكماليات المال كل ذلك يدخل في هذا المعنى ثم قال ربنا ولباس التقوى ذلك خير لماذا لباس التقوى خير ما يلبسه الإنسان يستر عورته الظاهرة أما التقوى بها تستر العورة الباطنة والمعنى من كان تقيا فلا يفضح يوم القيامة أمام الأشهاد فلباس التقوى برحمة الله ستر الله به عليه ومن لم يكن تقيا لا تقوى تستره فيفضح على الملأ وأمام الأشهاد يفضح في الملأ وأمام وأمام الأشهاد لهذا قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير ومن زين نفسه بما أباحه الله من اللباس ظاهرة وزين نفسه بما شرع الله من التقوى باطنة هذا الذي نال عنوان الكمال وقد كان الصديق يوسف عليه السلام جميلا في مبهاه تقيا في باطنه عليه الصلاة والسلام تقيا في باطنه ومن زين زين نفسه بالتقوى جمله الله جل وعلا في عيون جمله الله في عيون الخلق جمله الله في عيون الخلق من زين نفسه بماذا؟ بالتقوى قال ربنا ولباس التقوى ذلك خير كان بعض الكفار قريش يطوفون بالبيت عراه فاصل الايه نزل في في هذا المعنى وهو منعهم من ان يطوف بالبيت عريان منعهم من ان يطوف بالبيت عريان وقد مر معنا ربما في لقاءات الماضي انه ورد عن ابي موسى الاشعري ورد عن غيره من الصحابه انه كان اذا اغتسل وافاض الماء على نفسه يحني جذعه يحني ماذا جذعه يعني جسده حتى يلملم ملابسه وما يستره يستحي ان يكون ظاهرا عاريا بين يدي الله وهذا حياء خفي لكن الانسان بحسب ما يعلمه نفسه فالعاقل يربي نفسه على الكمال ولن تنال شيئا في الظاهر حتى تربي نفسك عليه اين في الباطن تربي عليه نفسك في الباطن فتستتر تستحي من الله في خلوتك فاذا استحي استحييت من الله في خلوتك ستر الله عليك يوم يوم تلقاه والناس يحشرون يوم القيامة عراه فأول من يكسى خليل الله إبراهيم ثم يكسى الناس كل بحسب تقواه كل بحسب تقواه ولو أن كل أحد جلس مع نفسه لعرف أين هو من تقوى الله في الخلوة وقد قيل أعرض نفسك على كتاب الله تعلم أين ستكون يوم القيامة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي لفي جحيم والمراد أن الله من أعظم ما يؤتيه عباده في قلوبهم أن يرزقهم الحياء منه وليس معنى الحياء من الله في العورات فقط إنما الحياء من الله له طرائق سنذكر 
بعضا منها يستحي المؤمن أن يأكل وذو عينين ينظر إليه ولا يطعمه منه شيئا يستحي المؤمن أن يكون تحته من لا يجد عليه ناصرا إلا الله ثم يظلمه ما معنى لا يجد عليه ناصرا غير الله رجل لديه مثلا عامل منقطع غريب ربما وضعه المالي قل النظام لا يساعده على أن يأخذ حقه فهو لا يملك نصيرا إلا الله ربما لا يجيد العربية حتى يستنجد بزيد أو بعمر فهذا من يعرف الله حقا يستحي من الله أن يظلمه لأنه يعلم أن هذا ليس له نصير إلا الله فلا تجعل نفسك دون أن تشعر كمن يعاند من كمن يعاند ربه ولو أن أحدا صنع بكل أحد يقف بين يديه ما يحب أن يصنعه به ربه إذا وقف بين يديه سلم وهذا من جنس الحياة من الله ومنه لا يأتي عاقل كما نسمع وعفى الله عنا وعن المسلمين من يؤذي زوجته أمام أبنائها أو يهينها أمام بناتها لأن الأصل أنها تكون عظيمة جليلة في عين أبنائها وبناتها فليس من الحياء مع الله أن تهينها أمام أبنائها وبناتها لما أتاك الله من سلطان عليها لكنك ولو قدر أن تؤدبها أدبها بمن أن عن أبنائها وبناتها وكذلك المعلم لا يأتي لطالب لأن أباه ليس ذا شأن لا أميرا ولا وزيرا ولا مسؤولا ولا ذا مال فتأخذ في إهانته أمام من؟ أمام أقرانه إذا أردت أن تعلمه أن تؤدبه فأدبه على خلوة لا على جلوة حتى تكون حييا من الله ما ما عند الله يشترى بالإحسان إلى خلقه يشترى بالإحسان إلى خلقه الله يقول فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير الذي يريد ما عند الله عندما يحسن إلى زيد أو عمر لا يرقب أبدا أن يأتيه من زيد وعمر ما يكافئه لكنه يرتقبها من 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 الله ويضعها الإنسان ليوم يلقى الله جل وعلا فيه هو أحوج ما يكون لهذا الشعب أحوج ما يكون لهذا الأمر وهذا يبدأ منذ أن يخلو الإنسان بعمله في قبره جعل الله قبري وقبوركم لنا نورا إن ربي سميع الدعاء والحمد لله رب